Повітряна тривога. Повітряна тривога. Викрить світло. Перекрити газ. Візьміть документи та ховайтеся в укритті. На самом початку хотим показать официальное письмо до Институции Европейской, до кольку даже Институции Европейской. Так, на самом деле, обращаемся до всех, потому что не знаем, которая из этих институций может действительно задействовать. Мы на вас смотрим и имеем надежду, что нам поможете. Запрашивам представительку Euromaidanu Варшава Викторию Погребня, которая отчита письмо, а далее przekaże je drogą oficjalną do tej instytucji. Proszę bardzo. Letter to European Commission, European Council and European Parliament on the unblocking Mariupol and providing a humanitarian corridor for civilians and vulnerable people of the Sikh city. Ukraine has been fighting for its existence with the Russian army restraining its unprovoked invasion for over eight years. It's been 57 days since the unprecedented escalation of war against Ukraine by armed attack of Russian force begun. According to official data, 800 and, sorry, 208 children have died in Ukraine since the beginning of the full-scale Russian invasion and more than 376 children were injured, officially of course. The Russian army committed war crimes against civilians, devastated Ukrainian cities and created a humanitarian catastrophe in a great number of them. However, the most horrific situation remains in Mariupol, where people are dying every hour under Russian bombs, and they suffer from starvation and dehydration. Уратуйте дети! 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 И теперь по-английски. Save our kids! Save our kids! І коли я їх спитала, що це значить, вони сказали, вони будуть давати рівно стільки зброї, щоб на нас далі не наступали. Мовляв, нічого страшного. Поживе Україна декілька років у війні, але ми будемо чекати, поки Росія ослабне. То тут би я хотіла звернутися до посадовців, і Наталка назвала два способи, як це можна припинити. Я знаю третій спосіб, як можна вивезти дітей і цивільних з Маріуполя. Але треба мати яйця, залізні яйця цим чиновникам, які сидять тут. Я пропоную вам, шановні панове, поїхати в Маріуполь і вивезти власноруч людей, які опинилися там заручені. Вам всього лише треба, ого! 
оголосити про те, що ви їдете в Маріуполь і ніколи, жодним чином, росіяни не будуть у вас стріляти, бо ви європейці. Є справа. Я ви вже можете зробити, але з яких поводів тебе не робити. І це найбільші дві речі, які можете зробити і які, напевно, допомогли. Перша річ – то дати Україні броню. Друга річ – то наложити ембарго на російський газ, ропе, венгер і перестати з того війни фінансувати. Ембарго! Ембарго!